ഇന്നത്തെ ചരിത്ര ഭൂമിയിലെ വൻമലയാണ് മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിളപ്പാട്ടെന്നാൽ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ എന്നാൽ മഹാകവി ബിസ്മി കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പറക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഹബീബിൻ റസൂർഹി ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പറക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ഇഷ്യലിൽ തന്നെ കവി പറയുന്നത് റഹ്മാനായ റഹിമായ റബ്ബെ ഞാൻ രചിക്കാൻ പോകുന്ന ഭദ്രഖിസ അത് പരിപൂർണമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ എനിക്കിനി തോഫീക്ക് നൽകണേ എന്ന് ആദ്യ ഇഷ്യലിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് വൈദ്യര് ബദറിന്റെ ആദ്യ ഇശല് തന്നെ നന്നായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിസ്മി കൊണ്ടു തുടങ്ങി തൗഫീഖിന് വേണ്ടിട്ട് അത് ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സങ്കര ഭാഷയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സംസ്കൃതം അറബി ഉറുദു ഉറുദു എല്ലാ ഭാഷയും വൈദ്യര് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സംസ്കൃത ഭാഷ ഇതിൽ വൈദ്യര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരാണ് അപ്പൊ ഈ ആര്യ വൈദ്യന്മാരാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക തന്റെ പിതാവ് ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് വൈദ്യരിൽ നിന്നാവാം ഇത് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം വൈദ്യർ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ വൈദ്യരുടെ ജീവിതകാലം ജീവിതകാലം എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും നാൽപ്പത് വയസ്സിനുള്ളിലാണ് വൈദ്യര് ഇതൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യത്തെ രചന നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ രചന എലിപ്പട എന്നുള്ളതാണ് എലിപ്പട എന്നൊരു കാവ്യ സമാഹരമാണ് ശേഷം സലാസി അതിനുശേഷമാണ് സലീഖത്ത് പാട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അഥവാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് രചിച്ച കൃതിയാണ് ബദ്രുൽ ബദ്രുൽ മുനീർ ഹുസ്നുൽ ജമാൽ എന്ന കൃതി ഈ ബദറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു സൂഫി സ്റ്റൈലിലേക്ക് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ കൃതികളെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യര് തികഞ്ഞ സൂഫി ആയിരുന്നു നല്ലൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ബഹുഭാഷ പണ്ഡിതനായിരുന്നു നമുക്ക് വൈദ്യരുടെ കൃതിയിലേക്ക് അടുത്ത ഇശലിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം പോവാം കോനമറാൽ മക്കാവ് വിട്ടിനെ ഹബീബൻ 
സാധന റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാമ തങ്ങളും സഹാനുയായികളും മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു മദീനയിലെത്തിയ റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ തങ്ങളും സഹാനുയായികളും അവരെ വെച്ച് സംവദിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശവുമായിട്ട് ഒരു ദൂതൻ റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്നു ആ ദൂതൻ പറഞ്ഞത് മക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു കച്ചവട സംഘം ശ്യാമ് ലക്ഷ്യമിട്ട് വരികയാണ് അവര് ബദറിലൂടെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ അവര് ബദറിൽ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല ശ്യാമിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ആയിരം ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ചുമക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര മുതലുമായും പൊന്നുമായും ആടയുമായുമാണ് അവര് വരുന്നത് എഴുപതോളം ആളുകൾ ഈ കച്ചവട സംഘത്തിലുണ്ട് ഈ കച്ചവട സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എല്ലാം തികഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അബു സുഫിയാൻ ആണ് ഈ സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹബീബ് നസൂർഹി സാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളിലേക്ക് ജിബിരിൽ അലി ഇസ്ലാം വഹി നൽകുന്നു സഹാബത്തിന്റെ മുത്തനബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ തങ്ങള് റബ്ബിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂ സുഫിയാനെയും സംഘത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് തടയാം സഹാബത്തിനെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മുത്തനബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ തങ്ങള് മൂന്ന് കൊടി കൊടി കൈമാറുകയാണ് ആദ്യത്തെ കൊടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വെള്ള കൊടി കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ കൊടി കറുപ്പ് കൊടി പുലിയായ പുറപ്പെടുകയാണ്
റമദാൻ ദശദിന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലൻസാർ പാണ്ടിക്കാട് ഒരുക്കുന്ന ഇലൽ കുലൂബ് കുലൂബ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ബദർ ചരിത്രം കേരളീയ പണ്ഡിതരുടെ ഏതെല്ലാം പണ്ഡിതന്മാർ ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊരു എത്തിനോട്ടം നടത്താം ഈ കൃതിയുടെ രചന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കൈപ്പറ്റ അമ്പലവൻ മുയ്തീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ് ഫേമസ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത് വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാരാണ് ഒരുപാട് കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാര് കേട്ടുണ്ടാവാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട് വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാര് പൊന്നാനി സ്വദേശി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സലാത്തു നലാ നൂരിൻ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഫേമസ് ആണ് അറിയില്ലേ സലാത്തു നലാ നൂരിൻ അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ചെല്ലി നോക്കാം സലാത്തു നലാ നൂരിൻ അഹമ്മദ് ഗോയാശാലിഅമ്മദ് ഗോയാശാലി അള്ളാഹുത്താല അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹുത്താല തീർത്തു തരുമാറാവട്ടെ ശാലിയത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കാമുള്ളത് നമ്മള് ദഫ്മുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചും കുത്രാത്തീവിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ ഷാദുലി റാത്തീവിലെ ഈ ചലനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഒരു കിതാബുണ്ട് ബുഹാറയിൽ കോയക്കുട്ടി തങ്ങൾ രചിച്ച തഷൌഫുല്ലാസ്മാവ് എന്നൊരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിന് അവതാരിക ചെയ്തതും ഷാലിയാത്തി തങ്ങളാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധനാണ് ബാഹുത്താല അവിടുത്തെ ദർജ് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ബദിരിയത്തുൽ മങ്കൂസിയ ബദിരിയത്തുൽ മങ്കൂസിയ നമ്മള് മജിലിസുൻ നൂറിന് നമ്മള് കേൾക്കുന്ന വരികളുണ്ടല്ലോ ബദിരിയത്തുൽ മങ്കൂസിയാണ് അത് അതിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത് മങ്കരത്തുടി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരാണ് മങ്കരത്തുടി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കോടൂരു സ്വദേശിയാണ് കോടൂരു പള്ളിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറുള്ളത് അതുപോലെ തജീൽ ഫുത്തൂഹ് തജീൽ ഫുത്തൂഹിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത് നാലകത്ത് മരക്കാർ കുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ് അതുപോലെ മൻഹജുൽ മുത്തവാസിലി ബിസാദാത്തിൽ ബദിരി കോക്കൂര് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരാണ് ഒരുപാട് രചനകൾ ഈ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ കേരളീയ പണ്ഡിതരുടെ രചന നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള കൃതികൾ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് കാവ്യ സമാഹാരത്തിലേക്ക് ഇനിയും വരികയാണെങ്കിൽ ബദർ പടപ്പാട്ട് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യര് അല്ലെ ഇത്ര മനോഹരമാണ് തങ്കൾ അതുപോലെ പണ്ട് കാലത്ത് പ്രസിദ്ധമായ വേറൊരു കൃതിയുണ്ട് ബദർ ഒപ്പന ഒപ്പനന്റെ ശീല് ബദരീങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ബദർ ഒപ്പന പാട്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അതെ വളരെ മനോഹരമാണ് അത് രചന നിർവഹിച്ചത് താനൂര് മച്ചിങ്ങലകത്ത് മൊയ്തീൻകുട്ടി മുല്ലയാണ് അതുപോലെ ബദർ മാല ബദർ മാല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫേമസ് ആണ് അതൊക്കെ ബദർ മോലി അതുപോലെ തന്നെ ബദർ മാല കാഞ്ഞിലാര കുഞ്ഞിരായി സാഹിബാണ് അതിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത് ബദറിൽ ഉദുമ ബദർ ഉദുമയുടേത് മച്ചാൻ പിറകകത്ത് അബ്ദുൽ അസീ സാഹിബാണ് ബഹു തലവട്ടേക്ക് ദർജ് ഹോത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ബദർ ചിന്ത് വേറെയുണ്ട് ബദർ ചിന്ത് മൗരത്തൊടിക മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരാണ് ബദർ ചിന്തിന്റേത് ബദർ തിരുപ്പുകളുണ്ട് ബദർ തിരുപ്പുകൾ കേക്കിനകത്ത് കമ്മുകുട്ടി മരക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ കേവലം ഒരു കവിത രചിക്ക മാത്രമല്ല ബദരീങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രചന നിർവഹിക്കുന്നത് ഒരു സദസ്സില് ഹബീബിന റസൂൽ 
ും ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോള് അവിടെയുള്ള കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദഫ് മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദഫ് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവര് പൊപ്പാപ്പാരെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദഫ് മുട്ടുമ്പോ മുത്തുനബി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് ഈ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ പാടുന്ന കുട്ടി അതിന്റെ ഇശല് മാറ്റിയിട്ട് ഈ കുട്ടി പാടി പാടി നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ഇതാ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അർത്ഥം വരുന്ന കവിത പാടിയപ്പോൾ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പാടല്ല നേരത്തെ ഏതാ പാടിയത് ആ പാട്ട് പാടുന്നു അത് ബദിരീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ മതിഹി ചെല്ലണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഹബീബിന റസൂൽ ഞാൻ ബദിരീങ്ങൾ പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ബദിരീങ്ങളെ പ്രകൃതി ഞാനും പെട്ടു എന്റെ ബദിരീങ്ങളും പെട്ടെന്ന് റസൂൽ ബദിരീങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് മുത്തനബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെല്ലാം രചന ഈ വിഷയത്തില് കേരളീയ പണ്ഡിതന്മാർ നടത്തിയെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് അതുപോലെ ഭദർ മാല ഭദ്രമാല നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അത് കാഞ്ഞിരാല കുഞ്ഞിരാഹിൻ സാഹിബിന്റെ ആണെങ്കിൽ കോടഞ്ചേരി മരക്കാർ മുസ്ലിയാരുടെ ഭദർ മാലയുടെ മറ്റൊന്ന് ഭദർ ഒപ്പനപ്പാട്ട് വായപ്പുള്ളി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി സാഹിബിന്റെതാണ് ചാക്കീരി ഭദർ മോയിൻകുട്ടി വളരെ പ്രസിദ്ധം തന്നെയാണ് വൈദ്യരുടെ ഇതിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിലും ചാക്കീരി ഭദ്രും പ്രസിദ്ധമാണ് നല്ല ഭാഷാ സാഹിത്യമുള്ള കൃതിയും കൂടിയാണ് ചാക്കീരി മുഹി ുട്ടി സാഹിബാണ് അതിന്റെ രചന നടത്തിയത് അതുപോലെ ബദർ ഒപ്പന ഒപ്പന നല്ലളം വീരാൻ സാഹിബ് നല്ലളം നിമിഷ കവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രായമായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബദർ കെസ് ഉണ്ട് കെസ് മുയ്തീൻകുട്ടി മല്ലയുടേതാണ് ബദർ കെസ് അതുപോലെ ബദർ ഉൽ കുബറ ബദർ ഉൽ കുബറ ചരിത്ര ശിരോമണി കെസ് മാല എന്നത് അത് രണ്ടാളുടെ രചന എന്നാണ് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കിട്ടിയത് ബദർ കുബറ ചരിത്ര ശിരോമണി കെസ് മാല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മഞ്ചാൻ പിറകത്ത് ഇമ്പിച്ചി രണ്ടാമത്തത് പടിഞ്ഞാറകത്ത് മുയ്തീൻകുട്ടി എന്ന രണ്ടാളതാണ് എനിക്ക് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ടാൾ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് കാരണം വൈദ്യർ രചിച്ചു വെച്ചത് വൈദ്യരുടെ പിതാവ് പൂർത്തീകരിച്ച ഹിജറാണെന്നാണ് എനിക്ക് അല്ലെ ഒരു അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി വൈദ്യർക്ക് ശേഷം കാരണം വൈദ്യരെ വാപ്പ വഫാത്താതിന് മുമ്പ് വൈദ്യര് വഫാത്തായി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യര് വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ രചന നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബദിരീങ്ങളെ അക്ഷരമാല എന്ന ഭദ്രപ്പാട്ടുണ്ട് അതിന് മുനീലുൽ മക്കാസിദ് എന്ന അറബിയിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയും കൂടിയാണ് അത് പൊന്നാനി ഉത്തുവങ്ങാനകത്ത് ഹൈദർ സാഹിബാണ് അതിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് രചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ധാരാളം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതൊന്നും എത്തി നോക്കാറില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ അല്ലൻസാർ ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അല്ലൻസാർ നമ്മുടെ അവിടെ പോയി പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലൻസാറിന്റെ ഈ കേരളീയ പണ്ഡിതരുടെ കയ്യൊപ്പ് ഈ ബദർ ചരിത്രത്തിൽ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നതല്ലേ അതുപോലെ ബദ്രുദ്ദീൻ മാല ബദ്രുദ്ദീൻ മാലയും അതുപോലെ സൊല്ലമുൽ മനാഫിയ എന്ന ബദ്രിയത്ത് മാല ഈ രണ്ടിന്റെ രചയിതാക്കൾ എനിക്ക് ആരെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ഈ ബദർ കിസ്സപ്പാട്ടിലൂടെ ഒരു എത്തിനോട്ടം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത കുറഞ്ഞ സൂഫി ചിന്തുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം 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 ആദ്യമായിട്ട് ഇറ്റമസ്ഥാൻ കേരളക്കരയിലെ പ്രസിദ്ധനായ സൂഫി വര്യനും കവിയുമായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന ഇറ്റമസ്ഥാൻ 
മാപ്പിള ദാർശനിക സാഹിത്യത്തിന്റെ സമുന്നദ്ധ മാതൃകയാണ് ഇറ്റമസ്താന്റെ രചനകൾ സൂഫി ആത്മീയ ചിന്തകൾ അടങ്ങിയ പ്രസ്തുത രചനകളുടെ ഭാവതരം സാധാരണക്കാർക്ക് ദുർഗ്രഹമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നില് കണ്ണൂർ സിറ്റി ജുമായത്ത് പള്ളിക്ക് സമീപം വെളുത്ത കണ്ടി തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു പാരമ്പര്യമായി ചെമ്പു പാത്ര കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു ഇച്ചയുടെ കുടുംബം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഇശലേക്ക് അള്ളാ നമുക്ക് ഈ ബദിരിങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ സൂഫിവര്യന്മാരുടെ ചിന്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടക്കാം കടക്കാം ായ അഹമ്മദായി ആലമില്ല ആക്കിയ തമ്പുരാൻ എൻ തമ്പുരാനെ അടിയൻ നിന്റെ റിത തേടുന്നല്ല ആക്കിയ തമ്പുരാൻ എൻ തമ്പുരാനെ അടിയൻ നിന്റെ റിത തേടുന്നല്ല അലിഫന മാണിക്യം ലാമായ മീമിൽ അഗമീയമായി അഹമ്മദായി അലമല്ല അലിഫന മാണിക്യം ലാമായ മീമിൽ അഗമീയമായി അഹമ്മദായി അലമല്ല വലിയ നിൻ്റെ അഹമ്മദ് ഇലാമീമിൽ ബന്ദേ വലിയ നിൻ്റെ അഹമ്മദ് ഇലാമീമിൽ ബന്ദേ ബനു ഹഷിമായ നബിയുള്ള കേറ്റും ഭാരിത്ത് വള്ളൽ മൊഹിയതി തൻ്റെ ഭാരിത്ത് വള്ളൽ മൊഹിയതി തൻ്റെ ഭർക്കത്തലൻ പിഴാ നീ പൊറുക്കല്ല ഭാരിത്ത് വള്ളൽ മോഹിയതി തന്റെ ഭർക്കത്തലൻ പിഴാ നീ പൊറുക്കല്ല അലിഫന മാണിക്യം ലാമായ മീമിൽ അഗമീയമായി അഹമ്മദായി താളമില്ല അലിഫന മാണിക്യം ലാമായ മീമിൽ അഗമീയമായി അഹമ്മദായി താളമില്ല ജുൽ മുഹക്കിക്ക് ഹക്കായ എന്നെ താജുൽ മുഹക്കിക്ക് ഹക്കായ എന്നെ തോബാലനി കബോ ലാക്കണമല്ല ജവാദും കരകാൽ കൊടുത്ത വേദാമ്പൻ ചതുള്ള മുഹിയതീൻ തുണവിടമല്ല ജവാദും കരകാൽ കൊടുത്ത വേദാമ്പൻ ചതുള്ള മുഹിയതീൻ വിടമല്ല അലിഫന മാണിക്യം ലാമായ മീമിൽ അഗമീയമായി അഹമ്മദായി താളമില്ല അലിഫന മാണിക്യം ലാമായ മീമിൽ അഗമീയമായി അഹമ്മദായി താളമില്ല ഒരുപാട് രചനകൾ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം മഹത്വക്കൾ ഈ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ പതിരിങ്ങളെ തപസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ സലാമത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് രചനകളുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൽ കാടായിക്കൽ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജിയുടെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രചന ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ണൂര് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നാണ് അത് രചിച്ചെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചന അത് ഫേമസ് ആണ് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പാട്ടുണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു കുത്തുബുഷുഹതാക്കളിലും വന്താർ ബദറിൽ പടവെട്ടി ജയിത്തവർ പോലെ ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പരിപാടിക്ക് പോകുന്ന വേളയിൽ ഈ പാട്ട് പാടാനോട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഏതായാലും അതിന്റെ പൂർണമായ വരി ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം രചിക്കേണ്ടായ സാഹചര്യം കുതുബുഷുഹതാക്കളിലും ബന്ധറിൽ പടപിടി ജയിത്തവർ പോരിഷ കുതുബുഷുഹതാക്കളിലും ബന്ധറിൽ പടപിടി ജയിത്തവർ പോരിഷ കുതുബുഷുഹതാക്കളിലും ബന്ധ 
ഇതിന്റെ ഒരു രണ്ടാം കാലത്തിൽ മൂന്നാം കാലത്തിൽ വരുന്നത് ദുനിയാബിലുള്ള നരകം ജയിലാണ് കാണും ഖിലാഫത്തോരെ കണ്ണൂരിൽ കാമം വെക്കും കണ്ണൂരിലെ ജയിലുകളൊക്കെ തളച്ചു വളച്ച് കിണച്ച് നിറച്ചു കോയമ്പത്തൂർ കതി മാറ്റും അതായത് കണ്ണൂര് ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് കരി പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിക്ക ഈ മാറ്റമൊക്കെ കവി പറയാണ് അതായത് കടയ്ക്കലും മുതിയൻകുട്ടി ഹജി പറയാണ് എന്നെ ഈ മാറ്റാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറ്റം ഇല്ലാതെ ചുമത്തും വാർഡന്മാരെ ാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സലാമത്താകുന്ന മോചനം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു തലാവട്ടെ തെറച്ചു വൃത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വളരെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് പാടി വരുന്ന ഇടക്കാലത്ത് പിന്നെ